യാക്കോവിന്റെ ലേഖനം നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒടുവിലത്തെ വാക്യം നമുക്ക് വായിക്കാം യാക്കോവിൻ ലേഖനം നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒടുവിലത്തെ വാക്യം വായിക്കാം നന്മ ചെയ്യുവാൻ അറിഞ്ഞിട്ടും ചെയ്യാത്തവന് അത് പാപം തന്നെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നന്മ ചെയ്യുവാൻ അറിഞ്ഞിട്ടും ചെയ്യാത്തവന് അത് പാപം തന്നെ എന്താണ് പാപം പാപം അതിരി കിടക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം പാപം അതിരി കിടക്കുക ഹമാർട്ടിയ എന്ന ഒരു മൂലപഥത്തിൽ നിന്നാണ് പാപം സിൻ എന്ന പദം ഉത്ഭവിച്ചത് ഹമാർട്ടിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിരി കിടക്കുക ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്ന അതിരുണ്ട് ആ അതിരി കടന്നു പോകുക നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ദൈവം കൃപ ചെയ്ത ചില അതിരുകൾ വെച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഏറ്റവും ശോഭനമായ നല്ല ഭാവി ലഭിക്കുന്നതിന് കർത്താവ് ചില അതിരുകൾ വെച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ അതിനപ്പുറം പോകരുത് ഈ ഇതിന് അതിനപ്പുറം നീ നീങ്ങരുത് ഈ അതിനപ്പുറമുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് നീ ചിന്തിക്കരുത് ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശമാണ് ചില അതിരുകൾ വെച്ചിരിക്കുന്നു അതിരുകൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഹനിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയല്ല സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയല്ല അതിരുകൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നഷ്ടവും നാശവും വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമുക്ക് ഈ ഭൗമിക ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് അനേകം കഷ്ടങ്ങളും നഷ്ടങ്ങളും വരാവുന്നതാണ് കാരണം ഈ ഭൂമിയിൽ നിരന്തരം നമ്മെ ശല്യപ്പെടുത്തുവാനും നമ്മെ മുടിക്കുവാനും നമ്മെ നശിപ്പിക്കുവാനും പൈശാചിക ശക്തി അധ്വാനിച്ചു കൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് ദുഷ്ട പിശാചുണ്ട് ഉണർന്നിരിപ്പിൻ നിങ്ങളുടെ പ്രതിയോഗിയായ പിശാജ് അലറുന്ന സിംഹം എന്ന പോലെ ആരെ വിഴുങ്ങേണ്ടുവെന്ന് തിരിഞ്ഞു ചുറ്റി കിടക്കുന്നു വൈരിയായ പിശാജ് ഇങ്ങനെ ചുറ്റി തിരിഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് ആരെയാണ് വിഴുങ്ങാൻ കിട്ടുക ഓരോരുത്തർക്കും എതിരെ പിശാജ് കെണികൾ വയ്ക്കുന്നു തന്ത്രശാലിയായ പിശാജ് പല രീതിയിലുള്ളതായ കെണികളും കുടുക്കുകളും വെച്ച് നമ്മെ വീഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഉണർന്നിരിപ്പീ
അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് പറയുന്നു ഈ കുടുക്കുകളിൽ നിങ്ങൾ വീഴാതിരിക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചില അതിരുകളൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും ഒന്നാമത്തെ അതിര് ഇവിടെ തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ ഈ ജീവിതത്തിൽ ആശ്രയിച്ചു പോകരുത് ഈ ഭൗതികമായ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ ശരണപ്പെട്ടു പോകരുത് ഇതൊന്നും ശാശ്വതമല്ല ഈ ഭൗതികമായ ജീവിതം താൽക്കാലികം മാത്രമാണ് ഏതാനും നാൾ കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ നിത്യതയിലേക്ക് കിടക്കാൻ പോവുകയാണ് നാളത്തെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇന്ന് പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്താലും അതൊന്നും സാധ്യതപ്രായമാകണമെന്നില്ല അതൊന്നും പ്രായോഗികമായി അനുഭവിക്കണമെന്നില്ല പദ്ധതികൾ നോക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യാം പല പരിപാടികൾ നോക്ക് തയ്യാറാക്കാം ഇന്നോ നാളെയോ ഞങ്ങൾ ഇന്ന പട്ടണത്തിൽ പോയി വ്യാപാരം ചെയ്ത് ലാഭം ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് പറയുന്നവരെ കേൾപ്പിൻ നാളത്തെ നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലല്ലോ നിങ്ങളുടെ ജീവൻ എങ്ങനെയുള്ളത് അല്പനേരത്തേക്ക് കാണുന്നതും പിന്നെ മറഞ്ഞു പോകുന്നതുമായ ആവിയല്ലോ കർത്താവിന് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചിരുന്ന് ഇന്ന ഇന്ന ജീവൻ എന്നല്ലയോ നിങ്ങൾ പറയേണ്ടത് നിങ്ങളോ വമ്പ് പറഞ്ഞ് പ്രശംസിക്കുന്നു ഈ പ്രശംസയെല്ലാം ദോഷമാകുന്നു നാളെയെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ പരിപാടികൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായൊരു ആത്മധൈര്യം കൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ആത്മധൈര്യം ധൈര്യം വേണ്ടെന്നല്ല പക്ഷേ ഞാൻ അക്കാര്യം നിവർത്തിക്കും എനിക്കത് സാധിക്കും എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് പാവമാണ് എനിക്ക് സാധിക്കുകയില്ല എന്നെക്കൊണ്ട് സാധിക്കുകയില്ല എനിക്ക് സാധിക്കണമെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ക്രമ വേണം നിത്യനായ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രമ എനിക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ സണ്ണായി പോലീസ് പറഞ്ഞു എന്നെ ശക്തനാക്കുന്ന മുഖാന്തരം ഞാൻ സകലത്തിൻ്റെ മതിയാകുന്നു എന്നെ ശക്തനാക്കുന്ന ഒരാളുണ്ട് എന്നെ ശക്തനാക്കുന്ന മുഖാന്തരം ഞാൻ സകലത്തിൻ്റെ മതിയാകുന്നു ഫിലിപ്പ് ലേഖനം നാലാം അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് വായിക്കാം എന്നെ ശക്തനാക്കുന്ന മുഖാന്തരം ഞാൻ സകലത്തിന് മതിയാകുന്നു എന്നെ ശക്തനാക്കുന്നവൻ മുഖാന്തരം ഞാൻ സകലത്തിന് മതിയാകുന്നു എന്നെ ശക്തനാക്കുന്നവൻ മുഖാന്തരം ഞാൻ സകലത്തിന് മതിയാകുന്നു എല്ലാറ്റിനും മതിയാകും എനിക്ക് സാധിക്കും എൻ്റെ കഴിവ് കൊണ്ടല്ല എൻ്റെ പ്രാപ്തി കൊണ്ടല്ല എൻ്റെ മികവ് കൊണ്ടല്ല എൻ്റെ സ്കിൽ കൊണ്ടല്ല നൈപുണ്യം കൊണ്ടല്ല പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് എന്നെ ശക്തനാക്കുന്ന ഒരാളുണ്ട് എന്നെ ശക്തനാക്കുന്ന മുഖാന്തരം ഞാൻ സകലത്തിന് മതിയാകുന്നു എൻ്റെ മെറിറ്റ് കൊണ്ടല്ല അവിടുത്തെ ക്രവ കൊണ്ടാണ് എൻ്റെ മെറിറ്റ് കൊണ്ട് എൻ്റെ കഴിവ് കൊണ്ടല്ല എൻ്റെ യോഗ്യത കൊണ്ടല്ല അവിടുത്തെ ക്രവ കൊണ്ട് എന്നെ ശക്തനാക്കുന്ന മുഖാന്തരം ഞാൻ സകലത്തിന് മതിയാകുന്നു പതിനെട്ടാം സംഘത്തിന് വായിക്കുമ്പോൾ കാണാം സംഘത്തിനക്കാരൻ പാടുകയാണ് നീ എൻ്റെ ദൈവത്തെ കത്തിക്കും എൻ്റെ ദൈവമായ ഹോവ എൻ്റെ അന്ധകാരത്തെ പ്രകാശമാക്കും നിന്നാൽ ഞാൻ പടക്കൂട്ടത്തിന് നേരെ പാഞ്ഞു ചെല്ലും എൻ്റെ ദൈവത്താൽ ഞാൻ മതിൽ ചാടിക്കടക്കും മതിലുണ്ട് കടന്നു പോകാൻ പ്രയാസമാണ് മുന്നോട്ടുള്ള വഴി ദുർഘടമാണ് ഈ വന്മതി എങ്ങനെ ചാടിക്കടക്കും ഈ വന്മതി ചാടിക്കടന്ന് എപ്പുറത്തേക്ക് പോകും ഈ വിഘ്നങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ഉയർന്നു വരുന്നതായി ഈ തടസ്സങ്ങൾ എങ്ങനെ മറികടക്കും മതിൽ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നു പക്ഷേ എൻ്റെ ദൈവത്താൽ ഞാൻ മതിൽ ചാടിക്കടക്കും അവനാൽ ഞാൻ പടക്കൂട്ടത്തിന് നേരെ പാഞ്ചു ചെല്ലും എൻ്റെ ദൈവമായ ഹോവ എൻ്റെ അന്ധകാരത്തെ പ്രകാശമാക്കും നീ എൻ്റെ ദൈവത്തെ കത്തിക്കും എൻ്റെ ദൈവത്തെ കത്തിക്കാൻ എനിക്ക് സാധ്യമല്ല എൻ്റെ ദൈവം എന്നും കെട്ടിരിക്കുന്ന ദൈവമാണ് കർത്താവെ നീ കത്തിച്ചു തന്നാലേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ ഒരുക്കം കൊണ്ട് എൻ്റെ ദൈവം കത്തുകയില്ല എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് എൻ്റെ ദൈവം കത്തുകയില്ല എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ചില പ്രമാണങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എൻ്റെ ജീവി ദൈവം കത്തുകയില്ല എൻ്റെ ദൈവം കത്തുന്നത് ക്രവയാലാണ് എനിക്ക് ജീവൻ കിട്ടുന്ന ദൈവത്തിന് ക്രവയാലാണ് എൻ്റെ പാപം മാറുന്ന ദൈവത്തിന് ക്രവയാലാണ് പാപത്തിന് മേൽ ജയം കിട്ടുന്നത് ദൈവത്തിന് ക്രവയാലാണ് എൻ്റെ ദൈവമേ എനിക്ക് ഒരു വിജയ ജീവിതം ലഭിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന് ക്രവയാലാണ് എൻ്റെ കോപം മാറുന്നത് ദൈവത്തിന് ക്രവയാലാണ് എൻ്റെ അശുദ്ധി മാറുന്നത് ദൈവത്തിന് ക്രവയാലാണ് എനിക്ക് ശക്തി ലഭിക്കുന്ന ദൈവത്തിന് ക്രവയാലാണ് എന്നെ ശക്തനാക്കുന്ന മുഖാന്തരം ഞാൻ സകലത്തിന് മതിയാകുന്നു സ്തോത്രം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇതൊരു വലിയ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കൂ നിങ്ങളെക്കൊണ്ട് ഒന്നും സാധിക്കില്ല എന്നെക്കൊണ്ട് ഒന്നും സാധിക്കുകയില്ല നാം എല്ലാം വെറും സാധാരണ മനുഷ്യർ പാപം ചെയ്യാൻ മാത്രമേ നമുക്ക് അറിയാവൂ നമ്മിൽ സ്വാഭാവികമായി വരുന്നത് പാവമാണ് നമ്മൾ ഏതോ കാര്യങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്കിക്കോ അതിലെല്ലാം പാപം ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കാണാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ കേട്ടതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഇത് അല്പസം മുമ്പ് നിങ്ങൾ കേട്ടതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു സ്വയം മുന്തി നിൽക്കുന്നു ആ സ
എൻ്റെ സ്വന്തം ആത്മീയം പോലും തകരണം എൻ്റെ സ്വന്തം നന്മകൾ പോലും തകരണം എൻ്റേതില്ല അവിടുത്തെ ക്രമം മാത്രം പറയുകയാണ് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ നിങ്ങൾ പ്രശംസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വക പ്രശംസയെല്ലാം ദോഷമാകുന്നു നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം കഴിവിൽ ഏതെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രശംസ തോന്നുന്നെങ്കിൽ ഈ വക പ്രശംസയെല്ലാം ദോഷമാകുന്നു എന്ന് ഇത് തെറ്റാണ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടും പിന്നെ ഇത് ചെയ്തു പോയാലോ അത് മഹാഭാവമാണ് നന്മജീവൻ അറിഞ്ഞിട്ടും അത് ചെയ്യാത്തവന് അത് പാപം തന്നെ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രവിയാൽ മാത്രമേ എനിക്ക് ഒരു ചൂട് വയ്ക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് അറിഞ്ഞു അനുഭവിച്ചു പക്ഷേ ഒരു സമയത്ത് അനുഭവിച്ചെങ്കിലും പിന്നെ അത് മറന്നുപോയി പിന്നെയും സ്വന്തം ശക്തിയിൽ ആശ്രയിച്ചു പോയാൽ സ്വന്തം സ്വന്തം ബലത്തിൽ ശരണപ്പെട്ടു പോയാൽ അത് പാവമായിത്തീരുന്നു ദൈവദിന സ്തോത്രം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ദൈവാശ്രയം എപ്പോഴും വേണം ഒരു ദൈവ ഭയം എപ്പോഴും വേണം ദൈവ ഭയം ഞാൻ ഓരോ കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും ഞാൻ അറിയാതെ തന്നെ നിത്യനായ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയത രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ അറിയാതെ തന്നെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ചിന്തകളവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിനുവേണ്ടി ആരും അവിടെ രേഖപ്പെടുത്താനായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നിയോഗിച്ചിട്ടില്ല അത് സ്വാഭാവികമായും അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ചിന്തകളിലുള്ളതായ പാപങ്ങൾ അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ നാവിൽ വരുന്നതായ പാപങ്ങൾ അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് മനുഷ്യ പറയുന്ന ഏത് നിസ്സാര വാക്കിനും ന്യായ ദിവസത്തിൽ കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കേണ്ടി വരും മുത്തായി ശേഷം പതിനാമത്തെയായി മുപ്പത്തി ആറാം വാക്യം മനുഷ്യ പറയുന്ന ഏത് നിസ്സാര വാക്കിനും ന്യായ ദിവസത്തിൽ കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കേണ്ടി വരും അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സഹതൽക്കാരൻ പറഞ്ഞു ദുഷ്ടൻ എൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വായു തുറക്കാതെ ഊമനായിരുന്നു നന്മയെ കണ്ണിവെക്കാതെ മോഹനമായിരുന്നു എൻ്റെ ഉള്ളിൽ സങ്കടം പൊങ്ങി വന്നു എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ചൂട് പിടിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ സംസാരിച്ചു ഹൃദയത്തിൽ ചൂട് പിടിക്കാതെ സംസാരിക്കരുത് ഹൃദയത്തിൽ ആത്മാവിൻ്റെ അഗ്നി കത്താതെ സംസാരിക്കരുത് സ്വർഗീയ അഗ്നി എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ കത്താതെ ഞാൻ സംസാരിച്ചു പോയാൽ അത് ദുഷ്ടൻ അവകാശം പറഞ്ഞു വരും ഓരോ വാക്കും തൂക്കമുള്ളതായിരിക്കണം വെയിറ്റ് ഉള്ളതായിരിക്കണം ഓരോ വാക്കും കരുത്തുള്ളതായിരിക്കണം ഓരോ വാക്കും ഖനഗാംഭീര്യമുള്ളതായിരിക്കണം ഓരോ വാക്കും നല്ല പരിജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയായിരിക്കണം ദോഷം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഇടവരരുത് ഈ വക പ്രശംസയെല്ലാം ദോഷമാകുന്നു എന്നാൽ ഇതെല്ലാം നാം അറിഞ്ഞു അറിഞ്ഞിട്ടും അത് അനുസരിച്ച് നിൽക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് പാപമാണ് നന്മ ചെയ്യാൻ അറിഞ്ഞിട്ടും അത് ചെയ്യാത്തവന് പാപം തന്നെ ലൂക്കോസിന് സുവിശേഷം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ നാൽപ്പത്തേഴ് നാൽപ്പത്തെട്ട് വാക്യങ്ങൾ യജമാനൻ്റെ ഇഷ്ടം അറിഞ്ഞിട്ട് ഒരുങ്ങാതെയും അവൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യാതെയും ഇരിക്കുന്ന ദാസന് വളരെ അടികൊള്ളും അറിയാതെ കണ്ട് അടിക്ക് യോഗ്യമായത് ചെയ്തവനോ കുറയ അടികൊള്ളും വളരെ ലഭിച്ചവനോട് വളരെ ആവശ്യപ്പെടും അധികം ഏറ്റുവാങ്ങിയവനോട് അധികം ചോദിക്കും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം യജമാനൻ്റെ ഇഷ്ടം അറിഞ്ഞിട്ട് ഒരുങ്ങാതെയും അവൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യാതെയും ഇരിക്കുന്ന ദാസന് വളരെ അടികൊള്ളും യജമാൻ്റെ ഇഷ്ടം അറിഞ്ഞു പക്ഷേ ഒരുങ്ങുന്നില്ല ഏതാണ് വിശുദ്ധ ജീവിതം മനസ്സിലാക്കി പക്ഷേ വിശുദ്ധ ജീവിതം അനുഷ്ഠിക്കുന്നില്ല ഏതാണ് സത്യമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി പക്ഷേ സത്യത്തെ പിന്തുടരുന്നില്ല ഇത് തെറ്റാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി പക്ഷേ പിന്നെ ഈ തെറ്റ് ചെയ്തു പോകുന്നു ഞാൻ ഈ സംസാരിക്കുന്ന അപകടമാണ് തെറ്റാണ് എനിക്ക് ദോഷമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി പക്ഷെ പിന്നെ ഈ തെറ്റിലേക്ക് ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്നു യജമാനൻ്റെ ഇഷ്ടം അറിഞ്ഞിട്ട് ഒരുങ്ങാതെയും അവൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യാതെയും ഇരിക്കുന്ന ദാസന് വളരെ അടികൊള്ളും എന്നാൽ അറിയാതെ കണ്ട് അടിക്ക് യോഗ്യമായി ചെയ്തവനോ കുറേ അടികൊള്ളും കാര്യം അറിഞ്ഞില്ല പക്ഷേ അവന് ശിക്ഷയ്ക്ക് യോഗ്യമായ രീതിയിലുള്ളതായി തെറ്റുകൾ വന്നു പോവുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ കുറച്ച് അടിയേ കൊള്ളുകയുള്ളൂ ശിക്ഷ കുറച്ച് ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ അറിയാതെ കണ്ട് അടിക്ക് യോഗ്യമായി ചെയ്തവനോ കുറേ അടികൊള്ളും വളരെ ലഭിച്ചവനോട് വളരെ ആവശ്യപ്പെടും അധികം ഏറ്റുവാങ്ങിയവനോട് അധികം ചോദിക്കും ദൈവദന സ്തോത്രം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നാം കൂടുതൽ ഏറ്റുവാങ്ങിയവരാണ് നമുക്ക് വചനം ലഭിച്ചതാണ് ആത്മീയം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെറുതെ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയോ നമസ്കാരം ചൊല്ലുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പള്ളിയിൽ പേരിന് പോകുകയോ ചടങ്ങായിട്ട് പോകുകയോ പേരിന് ചില കർമ്മ പരിപാടികൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയോ ചെയ്താലൊന്ന് സ്വർഗായത്തിൽ ചെല്ലുകയില്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി കാര്യങ്ങളറിയാം മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും നമുക്കറിയാം എന്താണ് ആത്മീയ
വചനം എന്താണെന്ന് അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആരാണെന്ന് അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ യേശു ക്രിസ്ത്യൻ രാജ്യം എന്താണെന്ന് അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അവർ സാധാരണഗതിയിൽ ജീവിച്ചങ്ങ് പോകുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ചില ആചാരങ്ങളെ അനുഷ്ഠിച്ച് ജീവിച്ചു പോകുന്നു ആചാരങ്ങൾ വെറും കർമ്മാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ അതിലങ്ങ് ജീവിച്ച് അതിൽ സന്തോഷിച്ച് അതിൽ പ്രശംസിച്ച് പോകുന്നു അവർക്ക് ഈ ലോകത്തിലുള്ളതായ ചില കർമ്മ പരിപാടികളിലെ ആശ്രയമുള്ളൂ പ്രശംസയുള്ളൂ അതൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ചില കർമ്മ പരിപാടികളുണ്ട് ചില ആരാധനാ രീതികൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതിലെല്ലാം സന്തോഷിച്ച് കഴിഞ്ഞു പോകുന്നു നേർച്ച കഴിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഗീവരസതായുടെ ഊട്ട് കഴിക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ നേർച്ച പണം ഭണ്ഡാരപ്പെട്ടിയിൽ ഇടുക അതുമല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ആൾ രൂപം ഭണ്ഡാരപ്പെട്ടിയിൽ ഇടുക ഇതൊന്നുമല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും നല്ല വസ്തുക്കൾ കോ കുരിശോ കൊടയോ ഏതെങ്കിലും പള്ളിക്ക് സംഭാവന കൊടുക്കുക ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് രക്ഷപ്പെടാമെന്ന് ധരിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഇതെല്ലാം അതെല്ലാം രക്ഷപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് രക്ഷപ്പെട്ടവൻ നന്മ ചെയ്യണം കാരണം കാരണം അവനിൽ രക്ഷ ദൈവത്തിൻ്റെ രക്ഷ വന്നു കഴിഞ്ഞു ചൈതന്യമില്ലാത്ത അഥവാ ജീവനില്ലാത്ത നിർജീവമായ മനുഷ്യൻ ശവമായി കിടക്കുന്നയാൾ എന്തെല്ലാം ആ ശവത്തിൽ കോരി ഒഴിച്ചാൽ പ്രയോജനമില്ല ശവശരീരത്തിലേക്ക് മരുന്ന് കുത്തി വെച്ചാൽ പ്രയോജനമുണ്ടോ ശവശരീരത്തിലേക്ക് നല്ല ടോണിക്കുകൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ പ്രയോജനമുണ്ടോ ശവശരീരത്തിന് ഏതെല്ലാം ചികിത്സകൾ ചെയ്താലോ ഏതെല്ലാം പരിചരണങ്ങൾ ചെയ്താലോ പ്രയോജനമുണ്ടോ എന്നാൽ ശവശരീരത്തിന് ആവശ്യം എന്താണ് ശവശരീരത്തിന് ആവശ്യം ജീവനാണ് ജീവൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചലിക്കാം ജീവൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വഴിപാടുകളാകാം സമർപ്പണങ്ങളാകാം പ്രാർത്ഥനകളാകാം നമസ്കാരങ്ങളാകാം എല്ലാം അതെല്ലാം അനുഗ്രഹപ്രദമായി തീരും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ജീവൻ കിട്ടാതെ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം നിർജീവമായ പ്രവർത്തികളാണ് അതിനൊന്നും പ്രയോജനമില്ല ജീവനാണ് ആവശ്യം ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ജീവനുള്ളതാണോ അതോ നിർജീവ പ്രവർത്തികളിലേക്കാണോ പോകുന്നത് നിർജീവമായ പ്രവർത്തികൾ ചൈതന്യമില്ലാത്തായ പ്രവർത്തികൾ ചില ആചാരങ്ങൾ ചില അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ഇതാണോ നിങ്ങൾ കൈവശമുള്ളത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വളരെ വ്യക്തമായി നാം മനസ്സിലാക്കണം ഇത് നമ്മൾ അതിരുതം തിരിച്ചറിയണം ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളെല്ലാം നല്ലതാണ് പക്ഷേ ജീവൻ പ്രാപിച്ചതിന് ശേഷം നല്ലതാണ് ജീവൻ പ്രാപിക്കാതെ ഇതെല്ലാം ചെയ്തു എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനവും ഇല്ല ഡെഡ് ബോഡിക്ക് വേണ്ടത് ജീവനാണ് ചൈതന്യമാണ് ചലിക്കുന്ന ജീവനാണ് അത് ഡെഡ് ബോഡിയിൽ കിട്ടിയാൽ ഡെഡ് ബോഡിക്ക് ജീവൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം ആകാം ഭക്ഷണം കഴിക്കാം ടോണിക്ക് കഴിക്കാം മരുന്ന് കഴിക്കാം കുത്തിവയ്ക്കാം എല്ലാം ചെയ്യാം പക്ഷേ അതില്ലാതെ ജീവനില്ലാതെ എന്തെല്ലാം ചെയ്താലും നിഷ്പ്രയോജനമാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യമേട് ജീവനാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഈ കാര്യം എങ്ങനെയാണ് ആത്മീയം തുടങ്ങേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ടും നാം ജീവൻ പ്രാപിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതിരുന്നാലോ എത്രയോ മഹാഭാവം ഇന്ന് അനേകം ആളുകൾ ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ വരുന്ന ആളുകൾ തന്നെ പലരും കൂട്ടായ്മയിൽ വരുന്നുണ്ട് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് കൂടുന്നുണ്ട് വചനം കേൾക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ജീവൻ പ്രാപിക്കുന്നില്ല ആത്മാവ് തൊടുന്നില്ല പരിശുദ്ധാത്മാവ് അകത്തേക്ക് വരുന്നില്ല വചനം കേട്ട് ഒരു തീരുമാനം വരും പക്ഷേ ക്ഷണപ്രഭാ ചഞ്ചലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നിമിഷ നേരത്തേക്ക് മാത്രമുള്ളത് അല്പ നേരത്തേക്ക് മാത്രം കേൾക്കുന്നുണ്ട് വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ ശരിയാണെന്ന് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് സ്തുതിക്കുമ്പോൾ ആ സ്തുതി അവിടെ സ്തുതിയുടെ സുഖം ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ശരിയാണ് പക്ഷേ അത് അല്പ നേരത്തേക്ക് മാത്രം അല്പ നേരത്തേക്ക് കാണുന്നതും പിന്നെ മറിഞ്ഞു പോകുന്ന ആവിയാണ് എല്ലാം മാറിപ്പോവുകയാണ് നാം ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം നാം സജീവമായി ചിന്തിക്കണം എൻ്റെ കർത്താവെ ഞാൻ ഇത്രയും നാൾ ഈ വചനം കേട്ടിട്ടും ഞാൻ ജീവൻ പ്രാപിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്ന് കടന്നുപോയാൽ നിത്യ നരകത്തിലേക്ക് പോകുമല്ലോ ഇതൊരു പരമസത്യമാണിത് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങളിത് മനസ്സിലാക്കണമേ ഞാൻ ഭയത്തോടെയാണ് ഇത് പറയുന്നത് ഞാൻ വചനം പറയുന്നുവെങ്കിലും ഞാനും ഭയപ്പെട്ടാണ് കഴിയുന്നത് ദൈവഭയം ദൈവഭക്തി ഓ ആൻ റവറൻസ് ദൈവത്തോടുള്ളതായ ഭയവും ഭക്തിയും എന്തുകൊണ്ട് കാരണം ഞാൻ ഈ പറയുന്ന വചനം എനിക്കെതിരെ തിരിഞ്ഞു കൊത്തുമോ ഇത് ഇരുവായത്തിലുള്ള വാളാണ് വചനം ഇരുവായത്തിലുള്ള വാളാണ് അങ്ങോട്ട് വെട്ടുന്ന ആ വാളിന് ഇങ്ങനോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വെട്ടാനൊരു ഒരു വായിത്തലയുണ്ട് എന്നിലേക്കും അത് വെട്ടുകയാണ് ദൈവത്തിന് മുഖപക്ഷമില്ല ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നേരെയായി ജീവിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എത്രയോ ഭയാനകമാണ്
ഞാൻ പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കണമെന്നാണ് ഇന്ന് ഞാൻ കടന്നുപോയാൽ ഞാൻ ദൈവരാജ്യത്തിൽ എത്തുമോ എൻ്റെ ആത്മാവിൽ നിന്ന് പാപങ്ങൾ മാറിയോ എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പാപത്തിൻ്റെ സ്വാധീനങ്ങൾ മാറിയോ എൻ്റെ മേലിൽ നിന്ന് പൈശാചികൻ്റെ ബന്ധനങ്ങൾ അഴിഞ്ഞുവോ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം നിങ്ങൾ പെർഫെക്റ്റ് ആയി എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ സമ്പൂർണ്ണരായും പൂർണ്ണമായും വിശുദ്ധരായി എന്നല്ല പറഞ്ഞത് ഈ പൂർണ്ണമായി വിശുദ്ധരാകുക എന്നുള്ളത് ഇറ്റ്സ് എ ലോങ് പ്രോസസ് അത് വളരെ ദൈർഘ്യമുള്ളതായ ഒരു വലിയ പ്രക്രിയയാണ് അത് വളരെ വളരെ നീണ്ടൊരു പ്രവർത്തനമാണ് ഓരോ ദിവസവും ശുദ്ധീകരണം കിട്ടുകയാണ് ഓരോ ദിവസവും കിട്ടുന്ന കിട്ടുന്ന വചനത്തിനൊത്തവണ ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിച്ച് ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് നാം ഒരിക്കലും തികഞ്ഞവരാകുന്നില്ല പക്ഷേ ഒരു കാര്യമുണ്ട് മനസ്സറിഞ്ഞൊരു പാവം വരാൻ പാടില്ല മനസ്സറിഞ്ഞ് ഇത് പാവമാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാവുന്നൊരു കാര്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഒരിക്കലും പാടില്ല ഇത് പാവമാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാവുന്നൊരു വാക്ക് നമ്മുടെ നാവിൽ വരാൻ പാടില്ല ഇത് പാവമാണെന്ന് അറിയാവുന്നൊരു ചിന്ത നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പാടില്ല ഇത് പാവമാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അത് അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരരുത് തീർത്തും നിർബന്ധം ഉണ്ടായിരിക്കണം നന്മ ജീവാൻ അറിഞ്ഞിട്ടും അത് ചെയ്യാത്ത തന്നെ പാവം തന്നെ കർത്താവ് പറഞ്ഞു യജമാനൻ്റെ ഇഷ്ടം അറിഞ്ഞിട്ട് ഒരുങ്ങാതെയും അവൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യാതെ ഇരിക്കും ദാസന് വളരെ അടിയുള്ളും അറിയാതെ കണ്ട് അടിക്ക് യോഗ്യമായി ചെയ്തവനോ കുറേ അടിയുള്ളും വളരെ ലഭിച്ചവനോട് വളരെ ആവശ്യപ്പെടും അധികം ഏറ്റുവാങ്ങിയവനോട് അധികം ചോദിക്കും നാം അധികം ഏറ്റുവാങ്ങിയവരാണ് അധികം കേട്ടവരാണ് അധികം അനുഭവിച്ചവരാണ് ഇല്ലേ ഒരു സെക്കൻഡ് ഇത് ചിന്തിക്കൂ നിങ്ങൾ ഈ വചനം കേട്ട് തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ഈ കൂട്ടായ്മ വന്നതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഇതിലെ മാറ്റങ്ങൾ വന്നില്ലേ നിങ്ങൾ കരഞ്ഞ് നിലവിളിച്ച് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ദൈവം സാധിപ്പിച്ച് തന്നില്ലേ നിങ്ങളുടെ കണ്ണുനീർ മാനിച്ച് ദൈവം ചിലത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് തന്നില്ലേ നിങ്ങളുടെ വേദനകൾ കർത്താവ് കണ്ടില്ലേ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നൊരു ദൈവം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവം കിട്ടിയതല്ലേ സത്യമായ ഒരു ദൈവം ജീവിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവം കിട്ടിയതല്ലേ ഇല്ലേ സത്യമായ ഒരു ദൈവം ജീവിക്കുന്നു ആ ദൈവം എൻ്റെ വേദനകൾ അറിയുന്നു ആ ദൈവം എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നു ആ ജീവനുള്ള ദൈവം എപ്പോഴും എന്നെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എൻ്റെ എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്കുമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ദൈവം ഇപ്പോൾ വെളിപ്പെടുത്തി തരുന്നത് എന്തിന് എന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കാനാണ് വർഷങ്ങൾ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ചെയ്തു പോയ ചില കാര്യങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സെൻറ്റിൽ എഴുതപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും മാഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല എന്ന് എനിക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് ദൈവം എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ദൈവമേ ഇതല്ല നമുക്ക് അനുഭവങ്ങൾ കിട്ടിയതല്ലേ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അനേകം അനേകം അനുഭവങ്ങൾ അങ്ങ് ഹൈറേഞ്ചസിൽ നിന്നുള്ള ഒരാൾ എന്നെ കാണാൻ വന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എൻ്റെ അരികത്തിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയാൽ ഒരു ദർശനം കാണുകയുണ്ടായി ഞാൻ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വണ്ടിയിൽ കാറിൽ കൈയും കാലും കെട്ടി ഒരാളെ ഡിക്കിക്കകത്തിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നുവെന്ന് ഒരാളെ കൈയും കാലും കെട്ടി ഡിക്കിക്കകത്തിട്ടിരിക്കുന്നു ഒരിക്കലും ഇതുപോലെ ദർശനം ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ കൈയും കാലും കെട്ടി ഒരാളെ ഡിക്കിക്കകത്തിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ലല്ലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തതായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കും അറിയാൻ പാടില്ല കർത്താവ് ഇത് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് എന്തോ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ശുദ്ധീകരണത്തിനുള്ള കാര്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കിയാൽ അത് അനുഭവിച്ച് മനസ്സാന്തരപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാം അദ്ദേഹം ഇവിടെ നിന്ന് പോയി പിന്നെ മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷം വീട്ടിലെത്തിയതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം എന്നെ വിളിച്ചു ഫോൺ ചെയ്തു സാറേ ഞാൻ കണ്ട ദർശനത്തിൻ്റെ അർത്ഥം എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഒരു മുപ്പത് വർഷം മുൻപ് ഞാൻ ഒരാളെ കയ്യും കാലും കൂട്ടിക്കെട്ടി എൻ്റെ ജീപ്പിൻ്റെ പറയിലിട്ട് ഞാൻ കൊണ്ടുപോയി ജീപ്പിനകത്ത് പറയിൽ ഇട്ട് ഞാൻ കൊണ്ടുപോയി സാറേ അത് ഉണ്ടായ കാര്യമാണ് അങ്ങനെ തന്നെ സംഭവിച്ചതാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താണ് ഈ കാണിച്ചതിൻ്റെ അർത്ഥം ഞാൻ ഏതായാലും അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ പിന്നെ എങ്ങനെ ഞാനത് കണ്ടു സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിൻ്റെ സെൻസിൽ എഴുതപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു സ്നേഹിത നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കഴിഞ്ഞ കാല ജീവിതത്തിൽ ഒന്നും എല്ലാം കാണുന്നൊരു ദൈവമുണ്ട് എല്ലാം സ്വാഭാവികമായി അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അത് മാഞ്ഞു പോയില്ലെങ്കിൽ നിത്യതയിലേക്ക് ചേരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം പറയേണ്ടി വരും നിത്യ അഗ്നിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ
അറിഞ്ഞിട്ടും നിങ്ങൾ പിന്നെയും പാവത്തേക്ക് പോയി അനേകം കാര്യങ്ങളുണ്ട് മനസ്സറിഞ്ഞ് പിന്നെയും അവിശ്വസിക്കുകയോ സംശയിക്കുകയോ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളുണ്ട് മനസ്സറിഞ്ഞ് പിന്നെയും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ തിന്മകൾ ഉയർന്നത് കാര്യങ്ങളുണ്ട് മനസ്സറിഞ്ഞ് പിന്നെയും അശുദ്ധിയിലേക്ക് പോയ കാര്യങ്ങളുണ്ട് മനസ്സറിഞ്ഞ് പിന്നെയും ചീത്ത പടങ്ങൾ കണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട് മനസ്സറിഞ്ഞ് പിന്നെയും ചിലർ ചീത്ത ഉദ്ദേശത്തോടെ സമീപിക്കുകയും ചീത്ത ഉദ്ദേശത്തോടെ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്ത കാര്യങ്ങളുണ്ട് മനസ്സറിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഇത് പാവമാണ് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ചില അശുദ്ധി വെച്ച് പുലർത്തിയ കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്തെല്ലാം നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാം എല്ലാം എല്ലാം നിങ്ങൾ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് കടന്നു പോകുന്നതിന് മുമ്പ് കഴുകൾ പ്രാപിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിത്യ അഗ്നിയിലേക്ക് തള്ളപ്പെടും ദൈവത്തിന് മുഖവശമില്ല സ്നേഹിതരെ നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടാനല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ദൈവം കൃപയാണ് ഇന്ന് ഇത് നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തന്നതിനാണ് ഇക്കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയുന്നതിനാണ് നിങ്ങൾ മനം തിരിയാനാണ് നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷ പ്രാപിക്കാനാണ് കാരണം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തം സകല ഭാവം പോക്കി ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു എന്തൊരു ഭാഗ്യം എന്തൊരു ഭാഗ്യം ഇപ്പോൾ ക്രിസ്തു യേശുള്ളവർക്ക് യാതൊരു ശിക്ഷാവിധിയും ഇല്ല എന്തൊരു ഭാഗ്യം ഇപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിലായാൽ മതി ഇപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിലായാൽ മതി യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തത്തിൽ ശരണപ്പെട്ടാൽ മതി കർത്താവെ തിരുരക്തത്തിൽ തന്നെ കഴുകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി ആ തിരുവിലാവിൽ നിന്ന് ഒഴിയ തിരുരക്തം ആ തിരുവിലാവിൽ നിന്ന് ഒഴിയ ചുടു രക്തം സ്നേഹിതരെ അത് നിങ്ങളെ കഴുകട്ടെ ആ ചുടു രക്തം നിങ്ങളുടെ പാവങ്ങളെ ക്ഷമിക്കട്ടെ ആ ചുടു രക്തം നിങ്ങളുടെ പാവങ്ങളെ കഴുകട്ടെ ആ ചുടു രക്തം നിങ്ങളുടെ മേലുള്ള പൈശാചിക ബാധകൾ മാറ്റട്ടെ ആ ചുടു രക്തം നിങ്ങളുടെ ദിവ്യാഗ്രഹം നീക്കട്ടെ ആ ചുടു രക്തം നിങ്ങളുടെ അഹങ്കാരത്തെയും സ്വാർത്ഥതയെയും നിശേഷം തകർത്ത് കളയട്ടെ ആ തിരു രക്തം നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എൻ്റെ ദൈവമേ എൻ്റെ തിരുവിലാവിൽ നിന്ന് ഒഴിയ തിരുരക്തത്താൽ ഇപ്പോൾ എന്നെ കഴുകണമേ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കൂ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തം സകല പാവം പോക്കി ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന വായിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ തിരു രക്തം സകല പാവം പോക്കി നമ്മൾ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ ജീവിതം കർത്താവിന് കൊടുക്കുകയും കർത്താവിന് വാക്ക് പറയുകയും അത് ഈ നിമിഷം മുതൽ ഞാൻ നിൻ്റെ വക നിൻ്റെ ഏത് നിൻ്റെ ഏത് മാത്രം ഇത്രയും കാലം ഞാൻ പിശാദിൻ്റെ വകയായി ജീവിച്ചു പോയി ഇത്രയും കാലം പാവത്തിൻ്റെ അടിമയായി ജീവിച്ചു പോയി എൻ്റെ നാഥ ഇത്രയും കാലം ദൈവത്തെ അറിയാതെ ഞാൻ ജീവിച്ചു പോയി ഇനി നാഥ ഞാൻ തിരുവൻ ഭാഗം വന്ന് എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ് ഞാൻ തുറന്നു തരുന്നു എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് എഴുന്നള്ളി വരണമേ എൻ്റെ ജീവിതത്തെ തൃക്കരങ്ങൾ എടുക്കണമേ നിൻ്റെ അത്ഭുത ജീവൻ എൻ്റെ മേൽ പകരണമേ നിൻ്റെ തിരുരക്തത്താൽ എന്നെ കഴുകണമേ നിന്ന് രാജ്യത്തിന് അവകാശിയാക്കി തീർക്കണമേ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കാരുണ്യവാനായി ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവ് അനുഗ്രഹ നിമിഷങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങൾ എന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവ് യുവജനം കേട്ടെല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ എല്ലാവരുടെ മേലെ തൃക്കരം വയ്ക്കണമേ എല്ലാ നന്മകളാലും നിറയ്ക്കണമേ അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ വരെ വേണ്ടി ഒരുക്കണമേ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രാജകീയ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കൃപയോടെ കേൾക്കണമേ ആമീൻ ഈ ആശ്വാസ സന്ദേശം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചുവല്ലോ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളും ഞങ്ങളെ എഴുതി അറിയിക്കുമല്ലോ ഞങ്ങളുടെ വിലാസം പ്രൊഫസർ എം വൈ യോഹന്നാൻ പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ സെവൻറ്റീൻ കോലഞ്ചേരി സിക്സ് എയ്റ്റ് ടു ത്രീ ഡബിൾ വൺ ഫോൺ നയൻ വൺ ഫോർ ടു ത്രീ സീറോ ത്രീ സീറോ നയൻ സിക്സ്